We hebben het over de hoe is hoe in Suriname business. Waar aan moeten we gaan denken? Oké, okay, hoe is hoe in Suriname business is een platform om de toonaangevende bedrijven van Suriname te uh, inventariseren en te laten zien. Maar ook uh, per economische sector een omschrijving te geven wat allemaal de opportunities zijn, de uitdagingen en ontwikkelingsstatus van verschillende aspecten in deze sectoren. Mm. En uh, de Who is Who in Suriname Business is dus uh, een onderdeel van een geheel, want je hebt ook de Who is Who in Guyana, Who is Who in Trinidad. En je hebt dus um, nog meer landen. Uh, maar het bestaat uit een geprinte versie, dat is een fysiek blad, en een online database. Dus bedrijven die zich hier profileren, krijgen een uh, online page, webpage van ons, plus nog een advertentie in het blad. Ja. Um, wat betekent zo'n platform voor de toen aangevende bedrijven? Het betekent een uh, gelegenheid om je te profileren onder een specifieke business target audience. En als je andere bedrijven wil bereiken, maar ook als je potentiële investeerders win, wil aantrekken of je wil uh, zeg maar samenwerkingspartners vinden, dan is het goed om in, op zo'n platform te zijn waar er gelijkgestemden zijn. Maar ook als je soms, uh, kennen we een bedrijf, we uh, zeggen Suriname is klein en iedereen kent elkaar, maar dat klopt niet helemaal. Want je weet bijvoorbeeld wel wat het bedrijf is en uh, wat hij doet. Maar wie moet je spreken voor specifieke um, issues of specifieke zaken die je wil bespreken? Moet je ook contact maken met de marketing manager? Zo so, ja, wie is dat? Met top management? Zo so, ja, wie is dat? En dat is wat de hoe is hoe anders maakt. Want het gaat echt om ook de personen die in de bedrijven zijn. Dus je krijgt ook direct de juiste naam en contactgegevens van de personen met wie je contact moet maken. Uh, u zegt, het is een, 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 een platform met andere landen, maar meer nog Trinidad, Guyana en Suriname. En vandaag hebben we de heer uh, Durga hier, die is CEO van Action Invest Caribbean. Mr. Durga, welkom in het programma. Um, Wat is de collaboration tussen um, Suriname, Trinidad en Guyana? Dank u wel voor de kans ook. De Who's Who platform itself has been in the Caribbean for over 20 years now, uh, starting off in Trinidad, but also in Jamaica, Barbados. Uh, some five years ago, we, when things really started to develop rapidly in Guyana, as you may know, in 2017, Exxon decided to make a big investment in Guyana. Uh, we started to have many uh, visitors, many investors, many people looking for information about the country, looking for potential partners, And I myself back then was serving as the president of the Chamber of Commerce in, in Guyana. And it was just, uh, you know, meetings after meetings, trying to explain uh, the landscape in Guyana. And when I saw the Who's Who in Trinidad, and I was, as I was contacted by that organization, I thought this is fantastic. It, it allows us to break up the economic uh, sectors of the country into 14 sectors, key sectors. And it's very nice that Suriname actually mirrors Guyana very Um, equally that way. We also have 14 big sectors mm -hmm. here in, in Suriname and it really allows us to showcase the country, showcase the organizations that are operating at a specific standard and are ready to be found, are ready to really have the types of partnerships that will allow them to deliver bigger and better, not just for Suriname, but to become regional and international companies as well. Mm -hmm. Uh, so we started off in Guyana in 2018. Uh, we're now up to our fourth edition. So this is actually an example of the fourth edition and it keeps getting larger and larger. And uh, we noticed that there are about a million views, of a million hits, people searching internationally, mainly the business public, uh, looking for companies in, in um, Guyana. And we're very happy to have a collaboration with uh, Anushka and, and Vincent from Creative Tech Hub Caribbean. Uh, we've known each other for quite a long time mm -hmm. and when we think about CARICOM, when we think about the Caribbean, there are probably no other two countries that have as much opportunity for collaboration as Guyana and Suriname. So yes, there's a lot of talk at the top and a lot of effort being made at the top, um, especially in the public sector, but if the private sector doesn't start collaborating and taking those steps, how are we going to really get the real results? Mm -hmm. And the next question, what will be benefits of both countries? Yeah, so it's, again, uh, we're, we're the easiest to reach between um, two countries. We have flights, we have daily yeah. flights. Uh, we have uh, a currently a ferry. I trust that very soon we'll be visiting you and be able to drive over a bridge to, to, uh, to visit 
each other. Mm -hmm. um, but what also happens is that there are many companies that have started up in Guyana. Sardamese companies started there. There are Guyanese companies starting here. And a big benefit is that together we're a market of 1.3 million yeah. people, right? Because about 750, yeah. 550,000. By having access to a bigger market, our companies also get to grow faster. Because instead of us making an investment for just 500,000 people, we can now think 1.3. We can think 15 million. Mm -hmm. um, and by thinking that way, it allows us to make better investment decisions. Because then mm -hmm. we're not setting up machinery to just produce for 500,000 and carry, take up our cost. We're now making bigger decisions. And what also happens is, especially for the oil and gas industry, as it continues to develop, uh, the service industry is really big and it's very difficult to get all the skills in one place yeah. and for many of those skills to be found as well so mm -hmm. we want to make sure that uh, you know people are on the platform um, easy to be used and investors internationally when they're making investment decisions they want a multiple a multitude of options of information so not just what the government says not just what the private sector mm -hmm. organi organization says but also what do private companies say? And we are a private company, Creative Tech Hub is a private company. And based on our research, this is coming from a private company perspective mm -hmm. of operating in a country. And what we have found is that international investors really appreciate that um, because they now get a, a different viewpoint and it allows them to make uh, different decisions. Yeah. Um, zoals de heer Durgarat zegt, daar kijk ik naar u mevrouw Sanai. Um, vaak genoeg wordt er aangegeven dat de markt in Suriname heel klein is. Maar vanwege deze samenwerking en uh, voordelen die er zijn, is er een veel grotere markt. In het bijzonder, als we praten over Suriname, om veel, op beter business te gaan doen. Niet waar? Dat klopt. Uh, zoals de heer Durgarat dat net uitlegde. Um, door de samenwerking tussen Action Invest Caribbean en Creative Tech Hub Caribbean bieden wij uh, de bedrijven in hoe is hoe uh, de mogelijkheid om niet alleen maar voor die 500.000 of 600.000, we zijn hard op weg naar 600.000 uh, mensen, dus niet alleen maar voor hun te produceren, maar ook voor groter, 1.3, want als je Suriname en uh, Guyana combineert, heb je een grotere markt, maar je hebt ook uh, meer access, meer toegang tot meer gekwalificeerd personeel. En uh, de investering die je in één land doet, uh, zou er, ertoe kunnen bijdragen dat je een grotere return on investment krijgt, omdat je markt zo groot is en je niet echt uh, alle kosten op maar een kleine groep hoeft te verhalen, maar je hebt meer access. En dat wil ook zeggen dat je dus mensen tegelijk en samen kan opleiden. Ja. Want dat is waar we elkaar ook vinden, niet alleen maar in business, maar ook in opleidingen en trainingen. Ja. Wij doen heel veel met uh, trainingen van uh, de meta skills, 21st century skills, maar ook uh, ICT trainingen, software, etc. En Action Invest doet heel veel trainingen op het gebied van business coaching. Uh, op het gebied van uh, ook ICT, maar ook finance en project management, etc. Dus die um, connectie maakt het voor de bedrijven die dus ook op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Een stuk makkelijker om te ja. zeggen van oké, okay, um, ik heb een team. Waar ga ik ze laten trainen en vormen voor de nieuwe soort van uh, industrieën of ontwikkelingen die er komen in de sectoren. En als we al uh, goed zijn, hoe gaan we uh, uh, onze promotie doen op een manier dat je effectief de doelgroep benadert? Ja. Um, hoe moet vanavond druk gaan zien? Moeten mensen zich registreren? Of, of, of hoe, 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 hoe? brengt u me naar vanavond? Oké, okay, voor vanavond hebben we eigenlijk, uh, gaan we de reveal doen van... Uh, de cover en vandaar dat uh, de heer Durga daar net niet dus de Suriname editie aan u ja. liet zien. Want ja. dat gaan we vanavond pas laten okay. zien. Dat is een verrassing. Mm -hmm. um, en dan uh, willen we uh, onze adverteerders, dus de mensen die bij deze eerste keer pionier zijn geweest en uh, zeggen, hey, ik geloof hierin. En die hebben een advertentie afgenomen, maar ook de mensen die hebben geholpen, al onze stakeholders, al onze uh, zeg maar ambassadors en mensen die hebben meegeholpen samen met hun lanceren we uh, de Hoes Hoe. Een aantal bedrijven uit Suriname, een aantal bedrijven uit Guyana zijn erbij. En dan gaan we uh, eigenlijk de eerste exemplaren overhandigen. Okay. We hebben ook uh, support van, uh, uit uh, zeg maar de invalshoek van uh, de private sector councils, maar ook de uh, vers verschillende verenigingen in Suriname en Guyana. Er is een Guyana Suriname uh, private ja, sector ja, council. Ja, ja. Dus die zullen er ook zijn. De Canadian um, Commissioner is er ook. Ook de mensen van de ambassade van Guyana, van Suriname, minister van Buitenlandse Zaken, etc. 
En u vroeg over registraties. Uh, dit, dat, die zijn helaas gesloten nu, uh, want we hebben een volle, uh, volle bak. Ja, <laughs> zo'n beetje houseful. Mm -hmm. Dus uh, nee, geen registraties meer mogelijk. Maar iedereen kan dus zo'n exemplaar afhalen bij ons op kantoor aan de Johannes Mungrastraat 22, boven Pizza Hut. Uh, daar is het kantoor van Creative Tech Hub Caribbean, daar kun je in afhalen op het kantoor van Action Invest Caribbean in Nikeri, maar ook in Guyana. Uh, dat is vanaf volgende week, want we zitten deze week in Paramaribo. Um, en je kan ook eentje op het kantoor van de VSB afhalen, want die wordt dus ook... Uh, die ziet ook de win-win uh, als bedrijfsleven organisatie. Uh, zien zij er ook een win in dat er een tool is, want zo kan je de directory ja. zien, die je aan uh, mensen kunt geven om te zeggen van dit zijn, uh, dit, hierin kan je informatie vinden wat onafhankelijk is geschreven en niet maar alleen maar de perspectief heeft vanuit de overheid of alleen vanuit het bedrijfsleven, maar een combinatie van uh, dit soort, uh, zeg maar, uh, ontwikkelingen in die sectoren. Ja. Uh, de heer Doerig geeft aan dat dit uh, project niet onbekend is in Guyana. Ja. Maar, maar u zegt, er hebben adverteerders uh, deelgenomen aan deze editie. Hoe was het vanuit Suriname om, om deel te nemen? Want je gaat er, van, je gaat er zo van uit dat het een beetje nieuw is, dus je moet mensen kunnen overtuigen om, om deel te nemen. Hoe, hoe was dat? Uh, dat was een uh, leuke ervaring. Ja. <laughs> we hebben veel geleerd. Uh, we hebben veel kanttekeningen gemaakt. Mm -hmm. En uh, wat je ziet is, in Suriname hebben bedrijven nog wel een afwachtende oh, houding. Ja. Met ja. betrekking tot de FDI die getekend moet worden. Iedereen kijkt echt ja. naar die oil and gas ja. sector. Maar alhoewel we ook zeggen van dit is een goede tool voor de oil and gas sector. Er zijn 14 sectoren. De heer Duga had het over 14 sectoren in Guyana, 14 in Suriname, zelf de sectoren. En al die sectoren hebben er baat bij om je voor te bereiden op wat er komt. En uh, dat de FDI in Suriname is uitgesteld, wil zeggen dat geeft ons tijd om die voorbereiding te doen. En ons klaar te maken. Uh, wat leuk was, is dat we de edities van Guyana konden gebruiken ah, om te laten zien. Ja, ja. We hebben de drie ja. edities al en, we konden die, en mensen konden dat voelen, fysiek zien. Mm -hmm. En er zijn een aantal bedrijven die gewoon meteen wisten van dit moet ik doen. Die hebben in één keer uh, zijn ze uh, uh, akkoord gegaan. Uh, we hebben ook uh, een voorwoord mogen krijgen van de president van Suriname, maar ook uh, uh, SBF-voorzitter, Amcham-voorzitter en uh, de, de directeur van Economische Zaken van het ministerie van uh, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Ja. Uh, dat is dus uh, goed gegaan. Um, maar die afwachtende houding bij het grotere deel is um, ook misschien van ik moet het eerst zien. Dus nu hebben we... De eerste editie van Suriname die men kan zien, dat dat ook hier in Suriname kan. En dan hopen we dat iedereen zich nu al massaal begint op te geven voor de tweede editie, want die komt uh, november, december weer uit. Oh, Oké, okay. Mr. Durga, uh, if you look at this project, um, is this the starting point for companies to do better business in uh, CARICOM? Ja, yeah, definitely. Um, it gives them the platform, they can easily be found. Uh, one of our responsibilities is to make sure that the, the the hard copies and the soft copies, and you know, you have the Guyana one, we actually have the Suriname one here. Uh, you know, this is the back cover. Uh, it, it, it actually features the Suriname Energy Conference. Mm -hmm. um, the front cover, I'm sure, is going to really amaze uh, Porsches. You'll get to see it uh, as well. Um, but our job is to make sure that we're represented at every major conference um, in the Caribbean. So from the energy conference that's taking place in Guyana yeah. from February 14th. It's the largest energy conference in, in Guyana. The one that will be here in June will be represented there as well. Okay. But then also in places like uh, Trinidad, um, the offshore technology conference that takes place in the first week of May in Houston, Texas, which is the biggest energy conference in the, in the Western Hemisphere. Mm -hmm. We'll have representation there as well, and we'll have both the Guyana and the Suriname mm -hmm. edition there. Mm -hmm. So our job is to make sure that we have it in every single place and If you think about it as a company, if a company had to be represented in all those places, it would cost them a lot. We, we know we, the, the entire budget goes towards uh, making sure that we get that exposure. But being in the who's who allows any company, any organization that is, is present to be found easily and to, be, to have that exposure across, um, across all those places. So um, as Anushka said as well, any investor, um, anyone who's looking for that information as well, uh, pick up your copy, you'll be able to also just scan the QR code and get a copy that you can download okay. um, from the website. And on the website, 
every single company actually has access to their own web portal. So okay. they, can, they can do news releases, mm -hmm. they can update their team members. Mm -hmm. If they have special offers, they can make it known and it goes out to the entire database. So mm -hmm. people are easily able to see what's new, what's happening with mm -hmm. the company. And you know, for the tech people out there, the backlinking really helps because you have over 250 backlinks and okay. the higher backlink a, a website is, the faster it gets found. Yeah. So the amount of organic traffic that is being pushed to, uh, to organizations as well, especially those who take their time to measure what their website and the social media impact is, uh, we found that um, some companies are just really happy to be on the website mm -hmm. um, because of the traffic that uh, is able to be pushed, uh, pushed to them. Yeah. But I think overall, um, it's, it's a tool that has allowed us to grow as well. We are also a client yeah. of the platform and it has allowed us to scale up really fast. Mm -hmm. So mm -hmm. I, I can tell you from experience that um, it works, it works really well. Mm -hmm. I would like to thank the, um, the Sarnamese companies, the Sarnamese organizations that have taken the opportunity to participate in the first edition. I would also like to thank, there are quite a number of Guyanese and Trinidadian companies mm -hmm. who also uh, are looking at Suriname and they have uh, products or services available here in Suriname and who have taken the opportunity to get on board in the first edition as well, because many of them have been in the GAN and the Trinidad edition, yeah. so they know what it means. Uh, we weren't expecting that level of Guyanese and Trinidadian participation, but they, they're seeing something in Suriname, and I trust that everyone in Suriname also sees what's going on in Suriname. <laughs> okay. Mevrouw um, Zonai, we gaan richting het einde van het gesprek. U heeft even aangegeven dat um, de regering uh, involved is in het project. En, en, en andere uh, belangrijke zeg maar, groeperingen dan wel ondernemingen. Uh, in het kader, elke keer horen we de president dat aangeven, in het kader van PPP-gedachten, is, is dit een van de tools om zeg maar, uh, meer invloed te geven hieraan. Niet waar? Oké, okay, uh, op dit moment is de uh, engagement van de overheid vooral als een stakeholder, uh, maar niet echt als een partner in het geheel. Uh, we hebben ze dus. Uh, vertelt hierover en ja, de president heeft het vaak over dat de overheid faciliterend uh, gaat optreden, ja. maar hij creëert, op, hij creëert zeg maar, de infrastructuur of dat klimaat en ondernemers moeten daar zelf op inspelen. Dat, uh, zo zien wij dat. Uh, er, er wordt veel op uh, in de top gesproken, de president van Suriname, de president van Guyana, die praten veel met elkaar. De ministers praten veel met elkaar en er wordt daar gewerkt aan um, uh, zeg maar een stukje wet- en regelgeving. Nog niet zoveel, maar wel uh, infrastructuur en relaties tussen de twee landen. Ja. Want dan moet je ook aan werken, relationship building ja, ja. tussen ja. beide landen. En ik denk dat dit alleen maar uh, mogelijk maakt dat, of zegt dat oké, okay, maar dan moet de, bedrijf, de bedrijvensector of de private sector moet daar gebruik van maken op een manier dat je dat doet... Um, uh, om een opportunity eruit te halen. En dit is een uh, goede opportunity. Maar natuurlijk uh, moet je ook onafhankelijk blijven als uh, private sector. En uh, ervoor zorgen dat je een goede samenwerking kan hebben. Dus misschien dat dit in de toekomst toch wel een uh, wat bredere samenwerking kan worden met die overheid in een PPP-verband.